हेलो भिवर्स हेलो भिवर्स वेलकाम बैक टू दू लाइफ सेशन अब कैमिस्ट्री क्लस कोर्स कैमिस्ट्री क्लस कोर्स आज के देखो एस एस सी रसायन विज्ञान एस एस सी रसायन विज्ञान तृत्य अध्याय पदार्थ गठन एस एस सी रसायन विज्ञान तृत्य अध्याय पदार्थ गठन डे फिफ्टी वाने आज के आलोचना करब विभिन्न पदार्थ भेतर कणिका वेतर कणा विशेषकर विभिन्न मौल परमाणु जो स्थायी कणिका रही है इलेक्ट्रन प्रोटन निट्रन तीन टी कणिका नहीं आज के आलोचना करब या छाड़ाओ परमाणुते उपस्थित जो इलेक्ट्रन गो रही है से इलेक्ट्रन चार्ज क्या निर्णय करते हैं आज के देखते पाबो जो क्यों निर्णय करते हैं सो भिवर्स मूल विषय जा रखी तुम्हारे बोले रखी तुम्हारा जी चैनल नतून हो अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर और जो अलरेडी सबसक्राइब कर थैंक यू भेरि माच सो भिवर्स लेट्स गेट स्टार्टेड एस एस सी कैमिस्ट्री पदार्थ गठन डे ओन कैमिस्ट्री अन्न्य विशेषकर एस एस सी कैमिस्ट्री अन्न्य अध्याय टीटोरियलगुल परवर्ती धारावाहिक भाव यूट्यूब चैनल कैमिस्ट्री डट कम पा जाए अर्थात कैमिस्ट्री डट कम चैने एस एस सी कैमिस्ट्री अन्न्य अध्याय लेक्चार टीटोरियलगुल धारावाहिक भाव पा जाए देख तृत्य अध्याय पदार्थ गठन डे फिफ्टी वन पदार्थ गठन हमें देखो सूतरा आगे क्लस देखल थ्री पॉइंट थ्री पर्त आज के देखो एस एस सी कैमिस्ट्री एस एस सी और देम क्लस कैमिस्ट्री बर तृत्य अध्याय तीन पॉइंट चार अर्थात थ्री पॉइंट फोर अंश आज के आलोचना करब थ्री पॉइंट फोर अंश आज संकेत व फर्मुला तो ये देखो संकेत व फर्मुलार क्षेत्र जो मन मौल नाम जो मौलिटी नहीं हाइड्रोजें परमाणु हाइड्रोजें परमाणु संकेत एच टू आप देखी जो दूटी परमाणु समन्वय साधारण एक हाइड्रोजें परमाणु थे एक अणुते परिणत होने परमाणु संख्या दूटी दूटी परमाणु नहीं गठित हो हाइड्रोजें अणु ये समीकरण माध्यम देखते पासी एक हाइड्रोजें परमाणु और एक हाइड्रोजें परमाणु साथे अर्थात एक रेडिकल और रेडिकल जुक्त हुए हाइड्रोजें हाइड्रोजें एकक बंधन माध्यम तैरी कर एक हाइड्रोजें अणु एखे हमें देखी एखे एक हाइड्रोजें एखे एक हाइड्रोजें परमाणु दूटी हाइड्रोजें परमाणु प्रत्येक एक बन आ प्रत्येके एक बनर माध्यम परस्पर सकते जुक्त हुए तैरीय एच टू एक हाइड्रोजें अणु हमें अनुरूप भावे देख जेम पानी एखे जौगर नाम पानी अर्थात एच टू बास तेल एक्स देखते पासी पानी साधारण संकेत एच टू एखे एक अणु पानी मोट तीन परमाणु रही है तर मध्य एखे मोट परमाणु संख्या तीन एन देखीजे ये तीन परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु एक ही परमाणु दूटी जेमन दूटी हाइड्रोजें परमाणु जेमन एखे हाइड्रोजें परमाणु रही है दूटी और अक्सिजें परमाणु रही है एक तेल मोट परमाणु संख्या हलो तीन हमें ये देखते पेलम जो मोट तीन परमाणु यही संकेते आर्थात ये अणुटी गठन करते मोट तीन परमाणु व्यवहित हो जेम हाइड्रोजें दूटी परमाणु और अक्सिजें दूट परमाणु एखंड बोलते रासायनिक बिक्रिया संघटित हार समय शुदुम्र क्यों संघटित हो अर्थात रासायनिक बिक्रिया संघटित हम वही बिक्रिया शुदुम्र परमाणु अंशग्रहण कर जेमन दूट हाइड्रोजें परमाणु हमें जानी जो अणु बिक्रिया अंशग्रहण करसले रासायनिक बिक्रिया जो जो संघटित है तक अणुगुलू भेगे परमाणुते परिणत है तेल देखी जो एक अणु हाइड्रोजें साथ हाफ अणु अक्सिजें जुक्त हुए तैरीय एक अणु पानी तेल हाफ अणु अक्सिजें अर्थात एक अणु अक्सिजें समान दूटी अक्सिजें परमाणु और हाफ अणु अक्सिजें समान एक अक्सिजें परमाणु अर्थात अर्ध अणु अक्सिजें समान एक अक्सिजें परमाणु आप देखते जो रासायनिक बिक्रिया दुईटी हाइड्रोजें परमाणु अर्थात एक अणु और हाफ अणु अक्सिजें तेल एक अणु हाइड्रोजें साथ हाफ अणु अक्सिजें जुक्त हुए तैरीय से एक अणु पानी तेल एक अणु पानी से देखल जो एक अणु हाइड्रोजें हाफ अणु अक्सिजें 
তো আমরা পরের সংখ্যাটা দেখি এখানে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের সঙ্গে তো আমরা জানি যে নাইট্রোজেন কিন্তু একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে অর্থাৎ সাধারণত আমরা যে ছয়টি মৌলের নাম জানি যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেমন হিলিয়াম নিয়ন আর্গন জেনন ক্রিপ্টন রেডন এই ছয়টি গ্যাস কিন্তু সবই নিষ্ক্রিয় গ্যাস অর্থাৎ এরা প্রকৃতিতে অবস্থান করে নিষ্ক্রিয় ভাবে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তা এদের প্রদর্শন করে যদিও এই সমস্ত মৌলের এই সমস্ত পরমাণুগুলো একক পরমাণুগুলো সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এখন করে সেটা শর্ত সাপেক্ষে যাহোক সেটা আলোচনার বিষয় নেই আমরা দেখছি যে নাইট্রোজেন পরমাণু নাইট্রোজেন পরমাণু কিন্তু অনুরূপ প্রায় নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সমান নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে যেহেতু এটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস না কিন্তু নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে এই জন্য আমরা জানি যে নাইট্রোজেন বিশেষ করে নাইট্রোজেন গ্যাস বিভিন্ন রকম খাদ্য বস্তু যেমন চিপস যে চিপসের প্যাকেট এগুলো ব্যবহার করা হয় কারণ নাইট্রোজেন গ্যাস প্রবেশ করালে সেখান থেকে ওই প্যাকেট থেকে এইচ টু অর্থাৎ জলীয় বর্ষ বের হয়ে যায় ফলে ওই খাদ্যগুলো অনেক দিন পর্যন্ত মুড় মুড়ে বা কুড়কুড়ে যেগুলো আমরা বলি যা মসমস করে অর্থাৎ মসমসে থাকে অর্থাৎ কুড়কুড়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে দেখছি যে নাইট্রোজেনের সংকেতে দুটি নাইট্রোজেন পরমাণু ব্যবহৃত হয়েছে যেমন একটি নাইট্রোজেন পরমাণু আর একটা নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে ত্রিবন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত এখানে বন্ধনটা আমরা দেখাইনি শুধুমাত্র দুটি নাইট্রোজেন পরমাণুর একটা অণু দেখিয়েছি এন এন টু অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটা নাইট্রোজেন পরমাণু অপর একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে ত্রিবন্ধন অর্থাৎ তিনটি বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে নাইট্রোজেন পরমাণু কিভাবে গঠিত হয় এখন দেখবো আমরা অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়ার সংকেত থেকে আমরা নিশ্চিত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে অ্যামোনিয়ায় কি কি উপাদান রয়েছে যেমন অ্যামোনিয়ার সংকেত থেকে আমরা দেখছি এখানে একটি নাইট্রোজেন পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু অর্থাৎ একটি নাইট্রোজেন পরমাণু সাথে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত রয়েছে আমরা জানি যে নাইট্রোজেনের কিন্তু শেষ কক্ষ পথে পাঁচটি ইলেকট্রন তাহলে তিনটি নাইট্রোজেন পরমাণু তিনটি ইলেকট্রন শেয়ার করলো তাহলে ইলেকট্রন সংখ্যা হলো ছয়টি আর দুটি মুক্ত ইলেকট্রন থাকলো নাইট্রোজেনের ফলে নাইট্রোজেনের মোট অষ্টপূর্ণ হয়ে গেল তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে অ্যামোনিয়া অণুতে মোট চারটি পরমাণু রয়েছে একটি নাইট্রোজেন পরমাণু আর রয়েছে একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত আমরা এখানে দেখছি যে নাইট্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হচ্ছে কয়টি এখানে নাইট্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হবে একটি এখানে লেখা হয়েছে দুটি কিন্তু নাইট্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হবে একটি আর হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে ছয়টি না এটা সঠিক আছে কিন্তু এখানে দুই অণু হবে মোট টোটালি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটা আমরা পরে দেখব অর্থাৎ দুইটি নাইট্রোজেন পরমাণু এখানে আমরা এই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে তিনটি হাইড্রোজেন যুক্ত তাহলে দুইটি নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে ছয়টি হাইড্রোজেন যুক্ত হবে সেইটা আমরা এখানে দেখিয়েছি তাহলে মোট পরমাণুর সংখ্যা হলো আটটি অর্থাৎ আটটি পরমাণুতে দুই মোল যেমন এক অণু নাইট্রোজেনের সাথে বিশেষ করে এক মোল নাইট্রোজেনের সাথে তিন মোল হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে দুই মোল অ্যামোনিয়া তৈরি করে এটা সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়া শর্ত অর্থাৎ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হতে হলে ওই বিক্রিয়ায় সমতাকরণ সমীকরণের মাধ্যমে যখন আমরা দেখাবো তখন বিক্রিয়ায় একটা নির্দিষ্ট পরমাণুর সাথে অপর একটি মোলের নির্দিষ্ট পরমাণু যুক্ত হতে পারে তাই এখানে আমরা দেখছি যে একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে তিনটি হাইড্রোজেন যুক্ত হতে পারে কিন্তু তিনটি হাইড্রোজেন দেখাতে হলে ওয়ান থার্ড দেখাতে হতো তাই আমরা ওয়ান থার্ড না দেখিয়ে দেখেছি থ্রি অণু অর্থাৎ ছয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু তাহলে একটি নাইট্রোজেনের সাথে যদি তিনটি নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয় তাহলে দুইটি নাইট্রোজেন পরমাণুর সাথে ছয়টি হাইড্রোজেন যুক্ত হবে এই জন্য তিন অণু হাইড্রোজেন নেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা এই বিক্রিয়া থেকে দেখতে পেলাম যে এক অণু নাইট্রোজেন তিন অণু হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করলো দুই অণু অ্যামোনিয়া অর্থাৎ অ্যামোনিয়া সংকেত এন এইচ থ্রি তাহলে আমরা এই বিক্রিয়াটি দেখলাম এখন আমরা দেখব ফ্লোরিন এখানে ক্লোরিন অর্থাৎ হ্যালোজেন পরমাণুর ভিতরে রয়েছে মোট চারটি পরমাণু অ্যাসটা তিনটা বাদে তাহলে এই চারটা পরমাণুর মধ্যে ক্লোরিন একটি অর্থাৎ দ্বিতীয় নম্বর অবস্থানে রয়েছে পর্যায় শ্রেণীর দ্বিতীয় নম্বর অবস্থানে রয়েছে ফ্লোরিন মানে ফ্লোরিনের পরে এক কথায় ফ্লোরিনের পরে প্রথম অবস্থান ফ্লোরিন দ্বিতীয় অবস্থান ক্লোরিন তাহলে আমরা ক্লোরিনের সংকেত থেকে দেখতে পাচ্ছি সি এল টু অর্থাৎ এক কোনো ক্লোরিনে দুটি ফ্লোরিন ক্লোরিন পরমাণু রয়েছে এক কোনো ক্লোরিনে 
দুটি কলিরিন পরাবণ রয়েছে তাহলে দুটি কলিরিন পরাবণ আমরা এখানে নিচে দেখিয়ে দিলাম যে পরাবণ সংখ্যা দুটি এখন আমরা দেখছি এখানে যে একটি কলিরিন পরাবণ অপর একটি কলিরিন পরাবণের সাথে একক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে সি এল টু গঠন করে অর্থাৎ এটা একটা অণু আর আমরা জানি যে এটা কিন্তু একটা গ্যাসীয় অণু কলোরিন গ্যাস কলোরিন কিন্তু একটা গ্যাসীয় অণু এখন আমরা দেখব পরবর্তী সংকেত যেমন সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড কিন্তু এখানে রাজমদের একটা অংশ তাহলে আমরা দেখলাম রাজমদের একটা অংশ আছে সালফিউরিক অ্যাসিড সেই সালফিউরিক অ্যাসিডে মোট পরামণ সংখ্যা রয়েছে সাতটি এখানে আমরা দেখছি যে দুইটি হাইড্রোজেন পরামণু একটি সালফার পরামণু আর চারটি অক্সিজেন পরামণু তাহলে এই সংকেত থেকে আমরা দেখছি মোট এখানে পরামণ সংখ্যা ষাটটি এখন আমরা দেখব এই মানে কীভাবে এটা যুক্ত হলো সাধারণত এটা কিন্তু একটা রেডিক্যাল যেমন এসও ফোর একটা আয়ন সালফেট আয়ন আমরা একে বলি সালফেট আয়ন অর্থাৎ একটা সালফেট আয়নের পাওয়ার আছে মাইনাস টু অর্থাৎ এই আয়নটি সাধারণত নেগেটিভ আয়ন নেগেটিভ আয়ন হওয়ার কারণে সাধারণত নেগেটিভ আয়নগুলো সমস্যার যুক্ত পজিটিভ আয়নের সাথে যুক্ত হয় তাহলে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু চার্জ এক আর নেগেটিভ আয়নের চার্জ হচ্ছে টু তাহলে এটা একটা যুক্ত হওয়া সম্ভব নয় তাহলে আমরা দেখব যে সাধারণত মাইনাস টু যদি হয় তাহলে এখানে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস হলে সাধারণত এই দুটি প্লাসের সময় একটা মাইনাস টু ফলে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু নিলে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু খুব সহজেই সালফেটের সাথে যুক্ত হতে পারবে অর্থাৎ সাধারণত সালফেট আয়নের দুই চার্জের সমান হবে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু চার্জের সমান কারণ প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে চার্জ একটা করে কিন্তু এখন এখানে যদি আমরা কোনো দুই যোজনে যুক্ত কোনো আয়ন নিতাম ধনাত্মক আয়ন তাহলে কিন্তু একটাই মাত্র যুক্ত হতে পারত তাহলে এখান থেকে আমরা দেখলাম যে একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষমতা একটা সালফেট আয়নের ক্ষমতার অর্ধেক ফলে দুটি হাইড্রোজেন আয়নের ক্ষমতা একটি সালফেট আয়নের সমান ফলে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি সালফেট পরমাণুর সাথে একটা সালফেট আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে এখানে তৈরি হয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিড এটাকে কিন্তু আমরা একটা পরমাণু বলতে পারি কারণ এই রাসায়নিক বিক্রিয়া কিন্তু সালফেট আয়নটা একটা পরামাণুর ন্যায় আচরণ করছে তাহলে একটা পরামাণুর ন্যায় এখানে আচরণ করে এই জন্য এখানে আমরা বিশেষ করে এই যে মূলক বা রেডিকালের সংজ্ঞা আছে কি যে দুই বা ততোধিক একই বা বিশেষ করে ভিন্ন মৌলের পরমাণু দুই বা ততোধিক ভিন্ন মৌলের পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যদি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটিমাত্র পরমাণুর ন্যায় আচরণ করে তখন তাকে আমরা মূলক বলে থাকি বা রেডিক্যাল বলে থাকি তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে সালফেট একটা মূলক এই মূলকের একটা পরামাণু নেই এই বিক্রিয়া অংশগুলো আচরণ করছে তাহলে এখন আমরা দেখব হাইড্রোকোলোরিক অ্যাসিড হাইড্রোকোলোরিক অ্যাসিডে সাধারণত দুটি পরামাণু রয়েছে একটি রয়েছে হাইড্রোজেন পরমাণু অপরটি রয়েছে কোলোরিন পরমাণু তাহলে এখন আমরা দেখব যে সংকেত বলতে আমরা কি বুঝি একই পদার্থের একাধিক পরমাণু একত্রে একটি অণু বা ভিন্ন বা বিভিন্ন পদার্থের একাধিক পরমাণু একটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে যুক্ত হয়ে যে যোগ গঠন করে তাকে আমরা সংকেত বলি তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে সংকেতের সংগঠন এরকম যে একই পদার্থের যদি হয় তাহলে একই পদার্থের একাধিক পরমাণু হতে পারে অথবা ভিন্ন পদার্থ হলে ভিন্ন পদার্থের অথবা ভিন্ন পদার্থের একাধিক পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করবে যে সংকেত যৌগটা সেই যৌগটা হবে একটা সংকেত হতে পারে অণুর ক্ষেত্রে হতে পারে যৌগ অণুর ক্ষেত্রে অর্থাৎ মৌল অণু বা সরল অণু বা যৌগ অণু দুই 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 ক্ষেত্রে আমরা সংকেত লিখতে পারি এখন আমরা এখানে দেখছি যেমন ও টু এটা সরল অণু বা যৌগ অণু মৌল অণুর ক্ষেত্রে এন টু মৌল অণুর ক্ষেত্রে এখানে দুটি মৌলিক পদার্থ যেমন নাইট্রোজেন পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে এন টু আর এখানে এইচ টু এস ফোর একটা সালফিউরিক অ্যাসিড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সালফিউরিক অ্যাসিডে কিন্তু দুটি সালফার পর হাইড্রোজেন পরমাণু একটা সালফার পরমাণু আর রয়েছে চারটা অক্সিজেন পরমাণু থ্রি পয়েন্ট ফাইভে পরমাণুর ভিতরের কণা দ্য পার্টিকেল ইনসাইড অ্যান্ড অ্যাটম আমরা এখানে দেখব দ্য পার্টিকেলস ইনসাইড অ্যান্ড অ্যাটম তাহলে পার্টিকেলস ইনসাইড অ্যান্ড অ্যাটমে আছে দেখো এখানে পরমাণুর তিনটি কণা রয়েছে কারণ আমরা জানি পদার্থের 
পরামনুর অসংখ্য কণা রয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে তিনটি স্থায়ী কণা আমরা এই তিনটি কণাকে সাধারণত পরামনুর মূল কণিকা হিসেবে ধরে থাকি তাহলে প্রথম আমরা দেখব ইলেকট্রন ইলেকট্রনের আবিষ্কার সম্পর্কে আমরা জানব যে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে জে থমসন তিনি ইলেকট্রন আবিষ্কার করেছিলেন জে জে থমসন এইটিন বিজ্ঞানী জন স্টোন স্টোনি প্রপোজ টু নেম ইট ইলেকট্রন হোয়েন জে জে থমসন ডিসকভার্ড দ্য লাইট পার্টিকল হুইস ক্যারিড দ্য চার্স দ্য নেম ইলেকট্রন ওয়াজ অ্যাপ্লাইড টু ইট এইটিন নাইনটি সেভেন বিজ্ঞানী জোসেফ জন থমসন দ্যাট মিন্স জে জে থমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন তার মানে আমরা দেখলাম যে জে জে থমসনই কিন্তু ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন এখন আমরা দেখব ইলেকট্রনের পরে রয়েছে প্রোটন এই প্রোটনও কিন্তু পরমাণুর একটি মূল কণিকা ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর্নেস্ট রাদার ফোর্ট আর্নেস্ট রাদার ফোর্ট প্রোটন আবিষ্কার করেন ইন নাইনটিন ইলেভেন বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ট পরমাণুর মূল কণিকা প্রোটন আবিষ্কার করেন তারপর রয়েছে নিউট্রন নিউট্রন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী স্যাডুইক বিজ্ঞানী স্যাডুইক প্রথমে নিউট্রন আবিষ্কার করেন ইন নাইনটিন থার্টি টু বিজ্ঞানী স্যাডুইক পরমাণুর মূল কণিকা নিউট্রন আবিষ্কার করেন তাহলে আমরা মূল তিনটি কণিকা দেখতে পেলাম পরমাণুর তিনটি কণিকা যে তিনটি কণিকা মূল পরমাণুর স্থায়ী কণিকা থ্রি পয়েন্ট থ্রিতে এখন আমরা দেখব পরমাণুর যে তিনটি কণিকা রয়েছে সেই তিনটি কণিকার অবস্থান এখানে আমরা একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি বা স্ট্রাকচার দেখছি স্ট্রাকচারে রয়েছে মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা রয়েছে মোট ছয়টি এখানে তিনটি ইলেকট্রন রয়েছে এই পাশে তিনটি ইলেকট্রন আর এই সাইডে রয়েছে একটি ইলেকট্রন তাহলে মোট ইলেকট্রন রয়েছে ষাটটি তাহলে এই ষাটটি ইলেকট্রন যদি এই পরমাণুতে থাকে তাহলে পরমাণুর সমান সংখ্যা প্রোটন কিন্তু এই পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে এখানে প্লাস চিহ্ন দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে এগুলো প্রোটন অর্থাৎ প্রোটন চিহ্নিত করা হয় প্লাস দ্বারা এই বলগুলো প্লাস বলগুলো সবই হচ্ছে প্রোটন অর্থাৎ এখানে ষাটটি প্রোটন কেন্দ্রে রয়েছে বাকি যে কালারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি পেস্ট কালার এটা কিন্তু নিউট্রন এটা হচ্ছে নিউট্রন তাহলে প্রোটন আর নিউট্রন মিলেই হয় পরমাণুর ভর সংখ্যা আর এই পরমাণুতে রয়েছে মোট ষাটটি ইলেকট্রন অর্থাৎ এটা একটি নাইট্রোজেন পরমাণু তাই নাইট্রোজেন পরমাণুতে ষাটটি ইলেকট্রন রয়েছে এবং ষাটটি ইলেকট্রনের সঙ্গে সঙ্গে ষাটটি প্রোটন রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নিউট্রনও রয়েছে এখন আমরা যদি দেখি নাইট্রোজেনের পারমাণিক ভর সংখ্যা চোদ্দ তাহলে ষাটটি ইলেকট্রন থাকলে অবশ্যই ষাটটি নিউট্রনও সেখান ষাটটি প্রোটন থাকলে সেখানে অবশ্যই ষাটটি নিউট্রনও রয়েছে এখন আমরা দেখব ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনের ক্ষেত্রে প্রথমে আছে ইলেকট্রন আমরা ইলেকট্রনের কি কি আছে সেগুলো আমরা দেখবো যদি একটি ইলেকট্রন আমরা দেখি যে একটি ইলেকট্রনের ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট হয়ে থাকে অর্থাৎ ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রনকে ই এখানে ই টি দি ফোর মাইনাস ওয়ান আমরা দেখছি যে মাইনাস ইর উপরে মাইনাস ই টি দি ফোর মাইনাস ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এখানে এর প্রতীক হচ্ছে ই অর্থাৎ ইলেকট্রনকে প্রকাশ করতে হলে ই এর মাথায় একটি মাইনাস চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করতে হয় অর্থাৎ এটাকে নেগেটিভ বোঝানো হচ্ছে আর এটার প্রতীক হচ্ছে শুধুমাত্র ই এখন আমরা দেখব যে ইলেকট্রনের বহিষ্ঠ কক্ষপথে অবস্থান যেমন ইলেকট্রন পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারপাশে বহিষ্ঠ কক্ষপথে অবস্থান করে একটা মৌলের পরমাণুর বহিষ্ঠ কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো সবসময় অবস্থান করবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে যে ইলেকট্রনগুলো অবস্থানের ক্ষেত্রে টু এন স্কোয়ার সূত্র মেনে চলে এখন এটা কিন্তু মানে অধিক সংখ্যার ক্ষেত্রে নয় অল্প সংখ্যক মানের ক্ষেত্রে এটা মেনে চলে যেমন এই তথ্যটা সঠিক যেমন এ নিকল যদি ওয়ান হয় তাহলে প্রথম কক্ষপথ ইলেকট্রন হবে টু এন স্কোয়ার অর্থাৎ টু ইন্টু ওয়ানের স্কোয়ার তখন ইলেকট্রন সংখ্যা হবে ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান গুণ ওয়ান সমান ওয়ান হয় আর ওয়ান গুণ ওয়ানের সাথে ওয়ান হলে ওয়ানের সাথে দুই গুণ করে দুই হয় অর্থাৎ প্রথম শক্তি আছে ইলেকট্রন সংখ্যা দুটি যদি আমরা এন ইকল টু নেই তাহলে এন ইকল টু নিলে এন ইকল টু হলে টু এর স্কোয়ার তাহলে দুই দুই গুণ চার চার ইন্টু কত দুই তাহলে চার দুই গুণ আট তাহলে দ্বিতীয় শক্তি ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে আটটি অর্থাৎ দ্বিতীয় শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ আট ইলেকট্রন থাকতে পারবে 
তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে ইলেকট্রনের কক্ষপথে নিউক্লিয়াসে বিশেষ করে পরমাণুর বিভিন্ন কক্ষপথ ইলেকট্রনগুলো কীভাবে অবস্থান করে পরের কক্ষপথে আঠারোটি পরের কক্ষপথে বত্রিশটি এভাবে ইলেকট্রন একটা নির্দিষ্ট নিয়মে কক্ষপথে অবস্থান করে তাহলে আমরা দেখলাম যে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসে কীভাবে অবস্থান করে এখন একটি ইলেকট্রনের কিন্তু আধান বা চার্জ রয়েছে যেহেতু এটা ঋণাত্মক তাই এর আধানকে মাইনাস দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে অর্থাৎ একটি ইলেকট্রনের আধান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন্টি দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম্ব নাইনটিন কুলম্ব তাহলে আমরা একটি ইলেকট্রনের আধান দেখলাম এবং ইলেকট্রনের আধান সবসময় মাইনাস ওয়ান এখানে ইলেকট্রনের একটি আধান বা আপেক্ষিক আধান এটা সবসময় মাইনাস ওয়ান হবে আপেক্ষিক যদি থাকে তার আপেক্ষিক মানের এটা একক থাকবে না তার মানে ইলেকট্রনের আপেক্ষিক আদান মাইনাস ওয়ান এটা অপরিবর্তনীয় এটা সবসময় মাইনাস ওয়ান হয় ইলেকট্রনের আপেক্ষিক আদান সবসময় মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা দেখলাম যে ইলেকট্রনের আপেক্ষিক আদান মাইনাস ওয়ান একটি ইলেকট্রনের প্রকৃত ভর ইলেকট্রনের ভর মাপা যায় একটি ইলেকট্রনকে মেপে পা গেছে যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টোয়েন্টি ফোর গ্রাম এবং এর আপেক্ষিক ভর জিরো তার মানে একটি ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভর জিরো তার মানে বলা যায় কি ইলেকট্রনের ভর নেই বললেই চলে ইলেকট্রনের ভর এত ক্ষুদ্র যে ভরটা নেই বললেই চলে আমরা যদি এখানে কিলোগ্রামে প্রকাশ করি তাহলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কিলোগ্রাম তার মানে ইলেকট্রনের ভর কিলোগ্রামে প্রকাশ করা যায় তাহলে আমরা একটি ইলেকট্রনের ভর কিলোগ্রামে প্রকাশ করতে পারি এখন আমরা দেখি যে ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভর এর তার মানে ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভর একটি প্রোটন বা একটি নিউট্রনের ভরের ওয়ান বাই এইটিন ফোরটি ভাগের সমান তার মানে একটি নিউট্রন যদি আমরা নেই সেই নিউট্রনের আঠারোশো চল্লিশ ভাগের এক ভাগের সমান হবে একটি ইলেকট্রনের ভর তার মানে একটি ইলেকট্রন এক্ষেত্রে আমরা সহজে বলতে পারি যে আঠারোশো চল্লিশটি নিউট্রনের ভর যা একটি ইলেকট্রনের এত ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ একটি নিউট্রনের ভরের এত ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ একটি নিউট্রনের ভর যা হবে সহজভাবে বলা যায় যে একটি নিউট্রনের ভর একটি ইলেকট্রনের ভরের আঠারোশো চল্লিশ গুণ আঠারোশো চল্লিশ গুণ অর্থাৎ এত কম যে এর ভর নেই বললেই চলে তার মানে একটি নিউট্রনের ভর যা তার থেকে আঠারোশো চল্লিশ ভাগের এক ভাগের সমান হচ্ছে একটি ইলেকট্রনের ভর ফলে এই মানটা এত ক্ষুদ্র যে ভরটা নেই বললেই চলে এখন আমরা দেখব প্রোটন এখন আমরা দেখব প্রোটনের ধর্ম বা প্রোটনের প্রকৃতি যেমন প্রোটন এক নম্বর রয়েছে প্রোটন কিন্তু সবসময় ধনাত্মক চার্যুক্ত হয় অর্থাৎ ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট প্রোটনকে আমরা সবসময় পি দ্বারা প্রকাশ করে থাকি অর্থাৎ পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর প্রতীক পি দুই নম্বর রয়েছে অর্থাৎ পয়েন্ট টুতে রয়েছে প্রোটন হলো পরমাণুর মূল কণিকা যা পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থান করে অর্থাৎ মূল কণিকা বলা হয়েছে কারণ মূল কণিকা কিন্তু ইলেকট্রন নিউট্রন প্রোটন তিনটাই কিন্তু প্রোটনও তার মধ্যে একটা এই জন্য বলা হয়েছে যে প্রোটন হলো পরমাণুর মূল কণিকা যা পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থান করে পয়েন্ট থ্রি প্রোটনের প্রকৃত আধান সবসময় পজিটিভ হয় অর্থাৎ প্রোটনের প্রকৃত আধান ধনাত্মক হয় অর্থাৎ পজিটিভ হয় এবং এর চার্জ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু থ্রি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কলম্ব এখানে খেয়াল রাখবে যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরোর পরিবর্তে আমরা ওয়ান পয়েন্ট সিক্সও লিখতে পারি পয়েন্ট ফোর চার নম্বর পয়েন্ট একটি প্রোটনের আপেক্ষিক আদান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ প্রোটনের আপেক্ষিক আদান সবসময় ধনাত্মক হয়ে থাকে পয়েন্ট ফাইভ পাঁচ নম্বর পয়েন্ট রয়েছে একটি প্রোটনের প্রকৃত ভর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি ফোর মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম এবং আপেক্ষিক ভর এক ধরা হয়ে থাকে পয়েন্ট সিক্স প্রোটনের আপেক্ষিক আদান সবসময় প্লাস ওয়ান ধরা হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখলাম এগুলো প্রোটনের আধানের বিশেষ করে প্রোটন চার্জের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য আমরা দেখব নিউট্রন তাহলে তিনটি মূল কণিকার মধ্যে তৃতীয়টা রয়েছে নিউট্রন নিউট্রনের প্রকৃত ধর্ম আমরা দেখব বা প্রকৃতি দেখব 
एक नम्बर रही है निट्रन निरपेक्ष आधान विशिष्ट एक मूल कणिका ये एन द्वारा प्रकाश कर निट्रनर आधान सब समय निरपेक्ष अर्थात निट्रन आधान निरपेक्ष देखल निट्रन निरपेक्ष आधान विशिष्ट एक मूल कणिका एक कणिका ये साधारण एन द्वारा प्रकाश कर पॉइंट टू निट्रन परमाणु मूल कणिका जहाँ परमाणु केंद्र प्रोटोनर सी अवस्थान करें अर्थात प्रोटोन और निट्रन मिले है परमाणु भर पॉइंट थ्री निट्रनर आधान निरपेक्ष कणिका जहाँ को चार्ज नहीं अर्थात निट्रनर धन निट्रन धनत्मकोणा निट्रन ऋणत्मकोणा अर्थात निट्रन ता साधारण चार्ज निरपेक्ष अर्थात तर को चार्ज नहीं पॉन्ट फोर एक निट्रन एक प्रोटोनर भर चे सामान्य बसि हमें देखल कि एक निट्रन एक प्रोटोनर भर चे सामान्य बसि है पॉन्ट फाइव एक निट्रनर निट्रन प्रकृत भर वन पॉन्ट सिक्स सेवेन फाइव इंटू टेन टू दि पावर माइनस टोटी फोर ग्राम और आफेकी कदान रही है जिरो अर्थात निट्रन आफेकी कदान जिरो पॉन्ट सिक्स एक निट्रन आपेक्षिक भर वन धरा है तेल ये देखल एक पदार्थ परमाणु मध्य थका तीन टी मूल कणिकार किस प्रकृति वैशिष्ट्य अर्थात ये तीन टी कणिकार ये वैशिष्ट्यगुल प्रत्येक परमाणु वैशिष्ट्यगुल कोश्चन स्थायी कणिका बोलते कि बुझी एखे प्रश्न होते स्थायी कणिका बोलते कि बुझी कि बुझ तो इलेक्ट्रन आधान पर चार्ज निर्णय एक इलेक्ट्रन आधान पर चार्ज क्यों निर्णय करब जेमन विज्ञानी माइकेल फ्लाटे तरित विश्लेषण परीक्षार मध्यमें इलेक्ट्रन आधान गणना करें तो प्रथम क्योंकि विज्ञानी माइकेल फ्लाटे तरित विश्लेषण परीक्षार मध्यमें इलेक्ट्रन आधान गणना करें जेमन एक्मोल सिल्वर आयन एक्मोल सिल्वर आयन के जो एक्मोल सिल्वर परमाणुते परिणत करते चाहिए परमाणु करते हैं देखा जाने एक्म इलेक्ट्रन प्रयोजन है तब बोलते प्रमाण करें एकमोल सिल्वर आयन के एकमोल सिल्वर परमाणु से रूपान्तरित करते वन मोल इलेक्ट्रन वो इलेक्ट्रन समान अर्थात सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टी थी पावर टोटी थ्री टी इलेक्ट्रन अंश ग्रहण कर कारण एक्मोल इलेक्ट्रन जहाँ सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू थी पावर टोटी थ्री टी इलेक्ट्रन त अर्थात एक्म इलेक्ट्रन समय एत टी इलेक्ट्रन एन हमें देखी एखे वन मोल इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन के साधारण चार्ज माइनस द्वारा प्रकाश कर इलेक्ट्रन समान एम देखल सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पावर टोटी थ्री टी इलेक्ट्रन तेने आज एक्मोल सिल्वर आयन एक्मोल इलेक्ट्रन ग्रहण कर एक्मोल सिल्वर परमाणुते परिणत है तेल देखते पेलम जो एक्मोल सिल्वर आयन थे हे एक्मोल सिल्वर परमाणु तेल एखे एक्मोल सिल्वर समान कत ग्राम सिल्वर है एखे हमें देखल एक्मोल सिल्वर समान वन हंड्रेड एंड एट ग्राम सिल्वर आयन तेल एक्मोल इलेक्ट्रन ग्रहण कर लो एक्मोल इलेक्ट्रन समान नाइनटी सिक्स थाउजेंड एंड फिफ्टी हंड्रेड कुलम्ब नाइनटी सिक्स थाउजेंड एंड फिफ्टी हंड्रेड कुलम्ब चार्ज से समान हे वन मोल इलेक्ट्रन अर्थात एक मोल इलेक्ट्रन जहाँ सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन थी टोटी थ्री टी इलेक्ट्रन तई आब सिक्स छियानबे हज़ार पाँच कुलम्ब तेल देखल कुलम्ब एत कुलम्ब इलेक्ट्रन ग्रहण कर साधारण एत कुलम्ब इलेक्ट्रन ग्रहण कर वन मोल सिल्वर परमाणुते रूपान्तरित हो अर्थात एक मोल सिल्वर एक एकश आठ ग्राम सिल्वर जो प्रस्तुत करते चाहे एत चार्ज प्रयोग करते एत चार्ज दीते अथवा एतटी इलेक्ट्रन दीते जो इलेक्ट्रन सिल्वर आयन ग्रहण कर आयन थे परमाणु से रूपान्तरित होने देखी एक सिल्वर प्रकृत घर प्रकृत धर्म सकल देखते क्योंकि आसले एखे साधारण एकश आठ नहीं कारण मानट प्राय एकश आठर काछाची यही जन जेमन वन जिरो सेभेन पॉन्ट एट सिक्स एट टू ग्राम जहा प्राय समान यह सतर जगह आठ व्यवहार कर 
আমরা দেখব যে এক মোল সমান ওয়ান ফ্রাডে ওয়ান ফ্রাডের সমান ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কলম তাহলে ওয়ান মোল ইলেকট্রন সমান ওয়ান ফ্রাড ইলেকট্রন আর ওয়ান ফ্রাড ইলেকট্রন সমান ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কলম যদিও মানটায় একটু তারতম্য রয়েছে এখানে প্রকৃত মন মান রয়েছে ছিয়ানব্বই হাজার চারশো সত্তর ছিয়ানব্বই হাজার চারশো সত্তর যা প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কাছাকাছি এই জন্য এটা ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ধরা হয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখলাম যে সুতরাং এক মোল সিলভার আয়নের দ্রবণে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে তা একশো আট গ্রাম সিলভার ধাতুকে ক্যাথোডের তড়িৎ দ্বারে জমা করতে প্রয়োজন হবে এত আদানের অর্থাৎ এক মোল সিলভার আয়নের দ্রবণে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে যদি আমরা একশো গ্রাম সিলভার ধাতু ক্যাথোডে তড়িৎ দ্বারে সংগ্রহ করতে চাই তাহলে সেখানে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কলম আদান আমাদের প্রয়োগ করতে হবে তার মানে এত আদানের তখন প্রয়োজন হবে তাহলে আমরা দেখলাম যে এক মোল সিলভারের সিলভার আয়ন সমান এতটি সিলভার আয়ন তার মানে এক মোলের সমান সবসময় এতটি সমান হবে তাহলে আমরা দেখলাম যে এক মোল সিলভার সমান ছিয়ানব্বই হাজার এখানে এক মোল সিলভার সমান আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি সিলভার আয়ন অর্থাৎ মৌলের ক্ষেত্রে সবসময় এক মোল সমান এখানে ছিয়ানব্বই এখানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি এর সমান হবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু অনেক সময় আবার টু থ্রি পরিবর্তে টু টু ব্যবহার করা যেতে পারে একই মান এখন আমরা দেখলাম তাহলে অর্থাৎ কি ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কলম তড়িৎ দ্রবণ থেকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রিটি সিলভার আয়নকে ক্যাথোড তড়িৎ দ্বারে জমা করতে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রিটি সিলভার পরামাণুতে পরিণত করবে তার মানে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কলম যদি এটা সারগ্রহ প্রয়োগ করি তাহলে ঠিক এতটি সিলভার আয়নকে ঠিক এতটি সিলভার পরামাণুতে পরিণত করবে জমাকৃত এক মোল সিলভার পরামাণু অর্থাৎ এই এতটি পরামাণুর ভর হবে একশো গ্রাম প্রায় একশো গ্রাম তাহলে আমরা দেখছি এখানে মাপটা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি সিলভার সমান বা সিলভার পরামাণু সমান এক মোল সিলভার পরামাণু আর এক মোল সিলভার সমান একশো তো আট গ্রাম সিলভার তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝলাম যে সিলভারে বিশেষ করে চার্জটা কীভাবে নির্ণয় করা হয় এখন চার্জ নির্ণয় করা আমরা চার্জটা দেখব যে চার্জটা কীভাবে একটি ইলেকট্রনিক চার্জ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু মাইনাস নাইনটিনগুলাম কীভাবে হয় তাহলে এক মোল ইলেকট্রনের আদান সমান ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কিলো আদান তার মানে এখানে এক মোল ইলেকট্রন সমান এতটি এবার ইলেকট্রন তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এতটি ইলেকট্রন সমান এত এত আদান তার মানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রিটি ইলেকট্রনের আধান সমান ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কলম তাহলে একটি ইলেকট্রন কত হবে তাহলে এত ভাগের এক ভাগ হবে তখন একটি ইলেকট্রনের আধান ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কলম বাই কত সুদের সংখ্যাটা নিচে বসাতে হবে তার মানে এতটিতে আদান যা হবে একটি আদান তার থেকে কম হবে কম হলে ভাগ হয়ে যায় তখন এটাকে এটা তারা ভাগ করলে আমরা ভাগটা পাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট মাইনাস নাইনটিন কলম তাহলে এখানে নাইনটিন কলম হলো এখানে এই জিরো টু মানটা ক্ষুদ্র আকারে এটাকে আমরা অমিট করি এটাকে আমরা অনেক সময় বাদ দিই আর টেন কলম সমান ওয়ান ই এম ইউ তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে টেন কলম সমান ওয়ান ই এম ইউ আর ওয়ান ই এম ইউ হলো ই এম ইউ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইউনিট তাহলে দশ কলম সমান যদি ওয়ান ই এম ইউ হয় তাহলে ওয়ান কলম সমান কম হবে তখন ভাগ হয়ে গেলো আমরা দেখলাম যে ওয়ান কলম সমান টেন ডি ওয়ান মাইনাস ওয়ান ই এম ইউ এখানে তাহলে আমরা নিয়ে আসতে পারি এখানে কলম থেকে আমরা ই এম ইউ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইউনিটি নিয়ে যাব তাহলে এখানে ওয়ান কলম সমান টেন ডি ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখানে আমরা টেন ডি ওয়ান মাইনাস ওয়ান নিলাম কারণ এখানে কলম এখানে অসংখ্য ওয়ান এর সাথে গুণ করলে এই মানটা কোনো পরিবর্তন হয় না একই মান থেকে যায় ফলে আমরা এখানে একটা ওয়ান নিয়ে আমরা সেখানে ওয়ানের পরিবর্তে টেন ডি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বসিয়ে ই এম ইউ ইউনিটে রূপান্তর করলাম তাহলে এখানে টেন ডি মাইনাস এখানে মাইনাস উনিশ আর মাইনাস এক কথাই মাইনাস মাইনাস প্লাস যোগ হয়ে যাবে বিশ বড়টার আগে যে চিহ্ন 
সেই চিহ্নটা পৌঁছে যাবে এখানে হলো কি মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে আমরা দেখলাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু দি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ই এম ইউ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউনিট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউনিট তাহলে আমরা এখানে ওয়ান ই এম ইউ এটা দেখলাম তাহলে ওয়ান ই এম ইউ সমান আবার একটু রূপান্তর করেছে ওয়ান ই এম ইউ সমান থ্রি ইন্টু টেন দি ফাইভ টেন ই এস ইউ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইউনিট ওয়ান ই এম ইউ অর্থাৎ ওয়ান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউনিট সমান থ্রি ইন্টু টেন দি ফাইভ টেন ই এস ইউ অর্থাৎ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইউনিট তাহলে আমরা এখানে ওয়ানের পরিবর্তে একটা বসাই দিলাম তাহলে এই মানটাকে যদি গুণ করি তাহলে টোটাল একটা মান আসে ফোর পয়েন্ট এইট জিরো সিক্স ইন্টু টেন টু দি ফোর মাইনাস টেন ই এস ইউ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইউনিট তাহলে আমরা দেখলাম যে একে যদি এক মূল ইলেকট্রন হিসেবে আমরা এত সংখ্যক ইলেকট্রন আমরা নিয়ে আসলাম যে এত ই এস ইউ আবার এক মূল ইলেকট্রন সমান এত সংখ্যক ইলেকট্রন এক মূল ইলেকট্রন সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন দি ফোর টোয়েন্টি থ্রিটি ইলেকট্রন তাহলে এক মূল ইলেকট্রনের আদান সমান এতটি এত কলম হবে কারণ এক মূল ইলেকট্রন সমান যদি এতটি সংখ্যক ইলেকট্রন হয় তাহলে একটি ইলেকট্রনের আধান হবে এতটি কারণ এখানে একটি ইলেকট্রনের আধান আমরা কিন্তু এটাই পেয়েছি তার মানে এক মূল ইলেকট্রন সমান এতটি ইলেকট্রন আর একটি ইলেকট্রনের আধান সমান এত কলম্ব চার্জ অর্থাৎ এত কলম্ব চার্জ তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পেলাম যে একটি ইলেকট্রনের আধান সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন টু দি ফোর মাইনাস নাইনটিন কলম এখানে আমরা এককগুলো আমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবো এখানে এককগুলো সব আমি নিচে দিয়ে দিয়েছি যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টেন ওয়ান ই এখানে আমরা চেঞ্জ করছি এককটা ই ওয়ান মোল ইলেকট্রন এখানে মতন হলো আর এই ওয়ান ই এর পরিবর্তে আমরা এখানে এই মানটা বসাই দেবো এই মানটা কারণ এতটি ইলেকট্রন এখানে বলা হয়েছে ওয়ান মোল ইলেকট্রন সমান এতটি ইলেকট্রন ওয়ান মোল ইলেকট্রন সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি ফোর টোয়েন্টি থ্রিটি ইলেকট্রন আর এখানে এর সাথে আমরা ওয়ান ইলেকট্রন গুণ করে দেখলাম যে একটি ইলেকট্রন এতটি ইলেকট্রন তাহলে এই এক মোল ইলেকট্রন এখানে যে একটি ইলেকট্রনের আধান এত তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক মোল ইলেকট্রন সমান এতটি ইলেকট্রন আর একটি ইলেকট্রনের মান আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম এখানে যেমন এক মোল ইলেকট্রন সমান যে মানটা আমরা পেলাম এখানে বসলাম তাহলে কত হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু ইন্টু টেন দি ফাইভ মাইনাস নাইনটিন কলম তাহলে এই জিনিসটা যদি গুণ করি এই মানটা টোটালি যদি আমরা গুণ করে দেই তাহলে গুণ করলে বা ক্যালকুলেট করলে আমরা এখানে পাই ছিয়ানব্বই হাজার চারশো অষ্টআশি বা সত্তর কোনো কোনো জায়গায় এখানে এই এখানে যদি আমরা টু 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 থ্রি পরিবর্তে টু টু বসাই তখন মানটা এখানে একটু কমে আসবে এখানে ধরা আসে সাধারণত নাইন সিক্স অর্থাৎ ছিয়ানব্বই হাজার চারশো সত্তর ছিয়ানব্বই হাজার চারশো অষ্টআশি এসব মানগুলো গ্রহণযোগ্য ফলে এই মানটা প্রায় পাঁচশো সমান ফলে আমরা এখানে পাঁচশো সমান এটা প্রকাশ করছি অর্থাৎ এক মোল ইলেকট্রনের আধান বা চার্জ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কলম এখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউনিট ই এম ইউ এখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইউনিট অফ চার্জ ই এস ই ইয়া ছাড়াও পরমাণুর আরও কিছু কণিকা রয়েছে যেমন এই কণিকাগুলো হচ্ছে অস্থায়ী কণিকা যেমন পাইমেশন মায়ন মিয়ন নিউট্রিনো এন্টি নিউট্রিনো ইয়া ছাড়াও আরও ইলেকট্রনের বিশেষ করে ইয়া ছাড়াও ইলেকট্রনের রয়েছে প্রতিকণা যেমন পজিট্রন এখানে ইলেকট্রনের প্রতিকণা পজিট্রন এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে অস্থায়ী কণিকা বলতে কি বুঝো প্রশ্ন টু পরের নম্বর প্রশ্ন আসতে পারে কোশ্চেন টু আসতে পারে যে যেমন ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রন সম্পর্কে টিকা লিখো অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন সম্পর্কে যে আমরা প্রকৃতির দেখিয়েছি সেইগুলোই তুলে ধরতে হবে সো ভিউয়ার্স এটাই ছিল আজকে আলোচনা যদি এই ভিতরে কোনো কিছু বাদ পড়ে থাকে যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আমরা পরবর্তী টিচিং তৈরি করার সময় অবশ্যই সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই বিষয়গুলোর উপর বেশি আমরা গুরুত্ব দেব অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়াচিং দিস ভিডিও